subscribe unagonga kare na kengele alafu una mwisho kwa
Roho Mtakatifu abudu. Kuna wengine walitamani kuwa na watoto kama leo tunavyofurahia lakini hawakufanikiwa. Walipoingia tu kwenye operation maisha yao yakakatika. Tuna kila sababu ya kumwambia Mungu pokea sifa. Sio kwa sababu tuna kitu chochote ambacho tunamtendea Mungu. Lakini nataka tumpe Mungu shukrani za mioyo yetu. Sio mpaka Mungu akutendee kama unavyotaka. Lakini kwa moyo wa shukrani Mungu anaweza akakuvusha mali ya Mungu na kukutarajia kukupa. Funika macho yako nyanya Mungu akuje.
somo linalopongoza leo ni kutoka Marko 9 mstari wa 41 hadi wa 42 Marko 9 41 hadi wa 42 nami nitasoma kwa msaada wa Bwana yote atakaye wanywesha maji Kwa hiyo yote atakaye wanyeshwa nyinyi kikombe cha maji Kwa kuwa ninyi ni watu wangu ni watu wa Kristo
Yule joka katukwa, yule mkubwa, joka wa zamani, haitua ibinisi na shetani, haudanganya uli mwangu wote, hakatukwa hata nchi, na malaika zaki ya wakatukwa pamoja nae. Nikasikia sauti kuu mbinguni nikisema, sasa kumekua wakovu na mbubu na mkamu wa mungu wetu, na mamlaka ya kristo wake, kwa maana ametukwa chini mshitake wa nubu zetu, yeye awashitakia mbele za mungu wetu, mchana na usiku. Amen. Amen. Mikaeli na watoto mwana yaku sasa naona kama mbeipa, au mbeilewa kwenye. Hila mtakwenda kutusomea nubani. Mikaeli na watoto. Malaika Mikaeli aliamua kutoa, alitoleo kwa hili ya kuatigania watoto. Na alipigana superkwe. Alipigana aswa. Kwa sababu, katika hiyo mistari anasema, Huyo ibilisi na malaika zaki walitukwa na nafasi yao haipo tena wale mikuni. Mwane yesu wa sifiwe. Kwa hiyo yale tuna wafanyi wa toto wetu, tuna hemi kubwa sana bele ya mungu. Lakini pia lazima tuangali, nye sisi wenyewe tunaliaje wa toto wetu. Maana kwa kipindi hichi za sasa, wa toto wetu kwa kweli, Sijui jisi doko walea, lakini mtoto, mapigo, usiache kumpa. Mapigo haya mwui mtoto, bali ya na mwerufisha. Kuna wazazi sasa hivi, hawapende ata mtoto waki ya gusu. Hawataki kabisa. Kipindi cha sasa hivi, wazazi, tumegeuka, tunalea watoto wenyewe. Lakini huko nyuma zamani, watoto wanalelewa na jamii nzima inawa zunguka. Lakini leo tunalea watoto, Mwenyewe, kila mzazi ya nalea mtoto mwenyewe Na hile kulea mtoto mwenyewe Inakupa shida Kwa suwaku hata njia alazo pita Wewe hujui, hamepita njia ipi Lakini ningekua mimi na Niko ndani ya manezi hayo Huko nako muona na njia alazo kwenda Sio sahidi Ningesimama na hile mtoto Lakini leo kusimama na mtoto wa mtu Tabele kwa kuchocha polisi Na njua mana mamu haya edi Mtoto wanafenda jambo hili, wazazi wanakawa na angalia. Mtoto wanatukano, wazazi wanapita tena pembeni kamisa kama wasiki. Lakini huo si utanatibu wa kikristo. Utanatibu wa kikristo ni kukemea na kuonya. Hali ndio malezi ya kikristo. Leo hii mmesikia, ototo yetu wameka hapa mbele, wameonye chaibu wanafusulisho na wadimuwa. Wazazi, wenye ototo hawa, hata wamifaranyika moyoni. Lakini ya mchukulia, mtoto walioko kule mtani, ambaye hanyu chochote, ambaye anatukana, anafanya hivi na dhile, ambako vitu ambako wadiendani. Wewe mwenyeo unatukizwa. Lakini kwa kuwa huna sauti ya kusema, umenye masa kimia. Lakini kikristo unatakua useme. Useme kwa sababu, siya utaratiku wa kumlea mtoto. Kufano, tunaambu na mungu. Waishimu baba yako na mama yako. Hili siku zako. Sipati kuongezu. Hizi ni ambi ambazo. Zina tusaidia katika maisha. Mtoto wakifundishwa tayari ya nabiwa. Ok. Nifanya hivi na vile. Hili maisha ya ende. Lakini kama kio kule mtali. Atapata wapi neno hilo. Hilo neno na nipata wapi. Hatuwezi kupata uzima wa milele kwa kukaa nje ya kundi la kundilano tafuta uzima wa milele. Lazima tuingie ndani ya kundi lilano tafuta uzima wa milele ili tupate kuwa na nafasi ya kulisi uwa uzima wa milele. Lakini sisi kama wazazi, lazima tusimami na hawa watoto wetu. Tuseme nao, watoto wa sasaimu wa mbadilika. Wa mbadilika kabisa, leo watoto wa nauwa wazazi. Kwa jiri ya mani, leo watoto wa watati kumisikiliza jirani wala rafiki. Yani wamekua maadui, lakini tukonao mtani. Na tena ukichunguza sana wengine, ni wa kristo mzetu. Ni wenzetu wa umu mtani. Mungu wa tusaidie sana katika kualea watoto yetu. Na misingi ya watoto yetu, ya mani, itatengenezo wa ikawa imara kama watu kuja katika kusanyiko letu. Kwa nesu wa sifiwe. Ntaka kusema, kusabu kama mama. 
Mama ndo ana jukumu kubwa sana wa kukana watoto. Lakini kimungu tu Imani ya mama ni kubwa sana kwa mtoto. Maana mama ndio anamhisisha mtoto maudhui yote ya kiimani. Na ndio maana tukisema tunamwombea mama huyu, tunamwombea mama shika tumbo lako. Kwa sababu tunajua hilo tumbo limebeba nini au litabeba nini. Ndio maana tunamwombea. Baba tutasema baba shika kiulo. Lakini mama ndio mwenye maudhui makubwa kwa ajili ya watoto. Kiimani mama hawe, mama hayuko kwa ajili ya baba katika imani. Mama anamrithisha mtoto imani. Kwa hiyo mama kama hana imani, mtoto naye atakosa imani kwa sababu imani haitoki kwa baba. Sio kama tunaelewana hapo. Imani ya mtoto haitoki kwa baba, inatoka kwa mama. Maana toka tumboni wa mama tayari uwepo wa Mungu unakuepo Kwa hiyo sisi kama wazazi hasa wakina mama wazangu naomba nyinyi ndio jicho la imani za ya watoto Kwa hivyo muangalie namna pia kufundisha watoto Maana mtanisame kuna kitu kimoja tunasema sasa hivi wa mama wa sasa hivi wamekuwa wao ni karibu sana na watoto tena wakizungumza sana mabaya ya baba mama anakaa na watoto anamwambia baba yako unajua yuko hivi baba yako yuko vile baba yako unajua hakaenda chakula atoi mama ndio anakaa anasema na mtoto na ndio maana unakuta watoto wengi wanachukia baba zao watoto wengi wanachukia baba zao na wanaochukia kwa sababu msingi umeanza kule kwa mama Lakini mama pia wewe hayo matumizi unaopewa na baba Kwa nini unataka kusema baba ndio ametoa? Kwa nini useme tu wewe ndio umetoa? Tunajua wewe mama una kazi Lakini unasemaje wewe ndio unalea pale? Kwa hiyo ndugu zangu hasa kwa mama Hebu tuwe wa kweli kwa ajili ya familia zetu. Leo hii watoto wa wa kiume hasa wa kiume wamekuwa wabaya sana kwa mama zao. Wabaya sana. Leo mtoto wa kiume anamuulia baba baba. Na tunazidi tu kushukuru watoto wa siku wanapenda baba zao. Kwa hiyo mama hata kama utaongea ubaya kwa mtoto wa kike, ah hiyo ndio. Bado mtoto wa kike atakuwa baba. Lakini watoto wa kiume kweli imekuwa ni kubwa lakini tuare katika nje hiyo kwa, kwa sababu malezi leo yatoa yasipokuwa sahihi mwisho wa siku tunapokuwa wazee tunapata shida sana hasa kuangalia hebu wazee 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 wetu hawa kiume ndio wao kusema sana watoto wao sawa wao wazee na wajua baba baba hawezi kwenda kwa mko wake baba hawezi kwenda kwa wako baba atakaa na mko lakini mama anaweza leo akatoka hapa ana mtoto wake Dar es Salaam akaenda ana mtindo sio yuko Dodoma akaenda lakini baba yeye yuko nyumbani hata mtu akumpikia ni shida kwa hiyo ndugu zangu sasa wazazi wetu Hebu tuwalee watoto wetu katika njia ambayo ni sahihi sana. Kwa sababu ifike mahali hata watoto wetu tuweze kutoa sadaka kwa ajili ya watoto wetu ili tuweke misingi. Tutoe sadaka kwa ajili ya watoto ili Mungu awalinde, Mungu awaweke katika njia ipasayo. Kwa maarifa yako ya kibinadamu wewe kama mzazi hutaweza Mweke Mungu hapo katikati, mweke Yesu Kristo hapo katikati ili aweze kutengeneza haya maisha. Watoto wetu wako huko mashuleni wanakutana na makundi tofauti tofauti. Hebu tuweke maombi kwa ajili ya hawa watoto. Maana hatujui wataokota kitu gani kule waje na tumbani.
Alafu pia kwani kuna ubaya gani wewe ukipanda mbegu? Si unajazamia yote? Kwa sababu hata wewe ulipo hapa ndani, hatujui ni mbegu iliyopandwa kama ilipandwa na mzazi wako au ni nani alipanda au ni mama au ni baba. Ingawa mara nyingi nataka niwashukuru sana wakina mama. Wakina mama wanaweza kupanda sana mbegu. Wakina mama wana maombi kwa ajili ya familia. Hili ni jambo kubwa sana. Ni tofauti kidogo na kina baba. Wakina baba kidogo ni wazito, lakini wakina mama tunashukuru sana kwa sababu mnaweza kuweka mbegu zenu. Na hizo mbegu lazima tufanye kazi. Pombeni kwa ajili ya watoto wenu. Ili hata kesho mtoto amesikia baba anaumwa, anakuwa haraka sana kukimbia kutoka kuchania. Lakini leo kuna mtoto akisikia kama baba anaumwa, hata ana habari. Hana habari kabisa. Pia kwa sababu tuseme tuseme teknolojia au sisi tuseme kwa ajili ya nini? Lakini malezi ni kitu cha msingi sana. Na watoto wetu tuwarudishe katika njia hii hii ambayo kundi la Mungu kubwa linatumilia huko. Ili kila kitu kiende kwa mpango wa Mungu. Haiwezekani wewe mzazi huko hapa kanisani ukitoka mtoto wako haji kanisani. Alafu wewe unaona ni sawa. Hapana, utadaiwa. Lazima ukemee. Lazima ukemee. Toa sadaka kwa ajili ya mtoto wako. Omba kwa ajili ya mtoto wako. Wewe baba, wewe mama. Dunia sasa hivi imebadilika. Teknolojia imekuwa tofauti kabisa. Hii bila maombi, bila kurudi kwa Bwana. Mambo mengine hayaendi. Hayaendi kabisa. Na tusiwe kama wale kuna kuna jamaa zangu wa kabila ni, ni watani wangu. Nikae mtani mmoja. Anasema ah, alikuwa anawaza tu moyoni, anasema hapa ningepata shilingi moja Mungu nikimtolea mia. Fungu la kumi nikimtolea mia. Sasa katika kuwaza akasema lakini pia nikitoka ni 5000 pia nikaweza kumtolea fungu la kumi. Sasa bahati nzuri katika kutembea akaokota shilingi 1900. Akashukuru kweli, akasema ah, afadhali nikokota shilingi 1900. Mungu tayari ameshachukua ya kwake yote. Akasahau kwamba aliweka hadi moyoni kwamba nikipata hichi nitatoa. Ye yeah, akaona kwa sababu alipata 1900 basi kumbe labda ilikuwa 1000 kumi hivyo pale Mungu amechukua kwake ni 1000. Kwa tusiwe watu wa namna hiyo. Tukae watu ambao tunatimiza yale makusudio ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya familia zetu. Na nataka niwaambie ndugu zangu wa Kristo. Kwa nini ukienda kwa mganga unatoa sadaka? Kwa nini ukiwa hapa kanisa mtaye kutoa sadaka? Sadaka ni msingi. Ukiona ibada ambayo haihusishi sadaka, hiyo sio ibada, kimbia. Kimbia kabisa. Ibada yoyote lazima ihusishe nini? Sadaka. Kwa sababu sadaka ndio connection ya wewe na yule unayemtolea sadaka. Na ndio maana tunasema hata ukileta sadaka yako ukiinenea kwa ajili ya familia yako itakuwa tu. Kwa sababu hiyo ndio connection. Hakuna ibada ambayo haina sadaka. Kwa hivyo tutoe sadaka tukiwa na sio tu unaleta sadaka kwa kweli utaratibu hapana. Chukua sadaka yako, funga vizuri, inenee. Alafu isogeze mbele za Bwana. Utaona tofauti ya sadaka ambayo ulikuwa unaitoa kawaida na sadaka hiyo ambayo inenee. Tuwe na mazoea ya kutoa sadaka kwa kuinenea. Kwa sababu hiyo sadaka ndiyo itajenga misingi. Kuna pana mmoja katika Biblia huko anaitwa Cornelius. Yeye yeah, alikuwa sio mwenye kabisa. Lakini alikuwa akiona watu wanakwenda kusali. Alikuwa anapenda kuwapa wapeleke sadaka. Wakawa wanapeleka sadaka kule kwa sababu Mwisho wa siku Mungu anauliza Bona naona sadaka ya fulani lakini yeye mbona simuoni? Sadaka kuliyo naiona lakini mbona yeye simuoni? 
unaona sasa jinsi sadaka jinsi ambavyo ina nguvu wewe uko uko lakini kwa kuwa uniachilia sadaka huko inafanya kazi inakumbusha na ndio maana tunasema hata ukiumwa mkumbushe Mungu tu lile ambalo ulimfanyia mkumbushe Mungu nilifanya hivi usiniache nikumbuke maana hii ndio msingi hii ndio msingi ya kidini ni msingi ya ibada ambazo lazima tutoe sadaka na wajibu wetu kwa kama wakristo ni upi wajibu wetu kama wakristo kila mara ni kuonyana kuheshimiana kutakana hadhi kuja katika kusaliko kwenda kuona taratibu tunaotupangia huo ni wajibu wetu sisi na wewe ukiwa kama Mkristo kama huoni uweze kumwona mtu wewe bado Mkristo wako unakamilika lazima tuonyane sisi kwa sisi ili mambo yaende na ndio maana unapokana na watoto wako ukazungumza jambo wale watoto wanakifuata lakini kama huna wewe utaratibu baba yanakwenda chakala bagala akiamka asubuhi haya anajua ni mambo ya chai anyo chai ya mtoto zake aje mtaka ulize chakula na hivi tena hakuna ajira ndio baraka kabisa wanaingia na kutoka kwa mshana lakini kama una utaratibu asubuhi labda kuna misa na saja asubuhi ukimshukuru Mungu kwa ajili ya usiku mzima pia uongoze katika siku yenu bila kwenda kwa jema sana mtoto yule ataishi kwa hofu ya Mungu lakini kama tunakwenda tu pasipo kujua tunakwendaje yani tunakuwa kama tunakuwa kama kama mifugo ukiwafungulia kwenda sisi basi wanatoka wanaondoka alafu pia isitoshe watu wengine tumo huko ndani kweli tuna imani zetu na imani iliyokomaa kabisa lakini tumekuwa na imani za kiroho imani za kiroho kiburi tumekuwa na kiburi cha kiroho unajua hata katika kusali kuna mtu ambaye ametunukiwa anaweza kusali sana anaweza kufanya sana maombi lakini kuna mwingine yeye ni wakimyakimi hawezi kupata sauti akaweza kusali hizi ni tumu ambazo kila mmoja anazo lakini wale wenzetu ambao wametoa ile tumu kubwa wana kiburi kiburi cha kiroho eh? ameshajiona yeye ni mwimbaji mzuri anakuwa na kiburi hivi kipindi cha nyuma hapa nilikuwa mnasikia hao waimbaji hao wa binafsi kwenye maredio na television si kwamba nawasikia sana leo wako wapi tujiulize maswali mepesi tu wako wapi leo wale wakipindi kile cha miaka ya 90 na ngapi leo wako wapi kwa sababu ya kiburi ukiwa na kiburi Mungu anakukata wote kwa sababu yeye alikupa alikupa ili ukazalishe kule alikupa ili ukazalishe lakini kwa sababu ya kiburi chako umeanza kujikweza kwa sababu ya sauti yako ndio hata unasema hata wachungaji wanasema anasema alimwalika dada mmoja mwimbaji binafsi ikawa ni shida anakuambia bila bila milioni mbili sitakuja sasa unataka kumwambia nani unamwambia kweli Mungu huyu tunayemwambia na kumsifu au kuna Mungu wako bila milioni mbili uwezi kuja haya sisi ambao tuna milioni mbili ina maana hatuwezi kupata hiyo karama ambayo wewe unayo kwa hiyo jamani tuangalie pia talanta zetu Leo kufundisha hao watoto tunasema bado tunahitaji walimu ili tuweze kufundisha watoto wetu hao kwa sababu tunataka tuweke kwa madaraja lakini kama una talanta huko ya ya ya, ya, ya walimu njoo sasa sasa sikuli jamani tuwafundishe hao watoto kwanza ni karama kubwa sana hii ni ahadi ya Mungu moja kwa moja kwa sababu ukimfanyia jambo mtoto huyu na yeye atakupa thawabu hili ndio amekuwa hivi ni sawa na ile amri kuheshimu baba yako na mama yako amekupa hadi kwa kumheshimu baba yako na mama yako 
akapongezea umri katika nchi unayoishi hili nayo anakuambia ukimheshimu mdogo huyu atakupa thawabu sasa kwa nini tuache watoto wakengeuke ndugu zangu wakristo wenzangu tuwe mfano wa kuigwa usipende kuwa mfano wa watu kutenda mali tuwe mfano wa kuigwa tukiwa mfano wa kuigwa hiyo ndio inapendeza Mwenyezi Mungu kwa sababu tunasaidiana ni sisi kwa sisi sisi kwa sisi maana alitokea bwana mmoja sehemu moja hivi ilikuwa kuna wagonjwa na mgonjwa mmoja alikuwa anaumwa yeye yeye ni pressure alikuwa inamsugua sana lakini kuna mwingine yeye alikuwa anasumbuliwa na utafia mbaya lakini bahati nzuri wote walipokwenda hospitalini hospitali ilikuwa imejaa kwa hivyo yule 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 mwenye pressure akawa amewekwa sehemu ambayo ni sehemu maalum tuseme ni JP akawa amekwa JP lakini kwa kuwa hodi zingine zilikuwa zimejaa alipokuja yule mgonjwa wa mtapia mlo basi naye aka, akaekwa karibu na mlango wa yule yule mwenye pressure basi katika kupewa huduma ya kiafya unajua ukienda kumsalimia mtu mwenye pressure hapa na uwezo wake ni tajiri unajua unawaza kupeleka kitu gani sio ndio lazima uangalie angalie labda ni no free ya nyama nini kuku sio ndio lakini huyu maskini yeye ndugu zake wakija kumsalimia kama kawaida yetu wajua amekamchicha kale tena kaingine akana mafuta akana hata chumvi ndio tunajisukuma polepole pale tunampelekea sasa daktari akasema anataka asimame pale aangalie ni namna gani hao watu watapona lakini katika kuangalia namna watakavyopona akawa anaangalia sasa vyakula vinavyoletwa kwa yule tajiri na vyakula vinavyoletwa kwa yule maskini yule mtapia mlo akagundua hapa bado kutakuwa na tatizo hakuna atakaye pona tatizo litakuwepo sasa kitu alichofanya akabadilisha chakula cha mtapia mlo akapelekewa baba mwenye pressure nafu ambao hauna chumvi hauna mafuta akamwambia maana wewe wewe unatakuwa ule hii ili upone kula hii alafu vile vya kwake vikukukuku na nini vikatolewa pale akapewa utapia mlo akamwambia na wewe ule hii basi katika zoezi lile muda unapozidi kwenda kwa kupeana hivyo ingawa ilikuwa kwa manunguniko yule tajiri alikuwa na manunguniko sana atawezaje kula chakula kama kile lakini kumbe ndio tiba mwisho wa siku tajiri anaambiwa sasa bwana toka hospitalini lakini vyakula vyako ndio hivi akaongozeshewa ni vile vya nani vya mtapia mlo na huyu mtapia mlo naye anatolewa pale akiwa naye ratiba ya chakula chake kwamba bwana anaendelea kula chakula hiki Unaona sasa jinsi tunavyoshahidiana tunashabikiana lazima wewe uwe na mwenzako ili mambo yaende uweze kuwa peke yako ili mambo yako yaende Hebu waza wote tungekuwa matajiri nani angemshi mwenzake Lakini tunaheshimiana kwa sababu moja tumezidiana Kilo tu ndio tunachotea heshima Leo mimi namheshimu fulani kwa sababu atanipa kazi. Na fulani ananiheshimu kwa sababu nitafanya kazi yake. Kwa hivyo ndugu zangu wa Kristo, lazima tuangalie taratibu za Ukristo na mienendo yetu inavyokwenda. Kwa sababu kila siku mabadiliko yapo. Kila siku mabadiliko yapo hasa kwa wao vijana wetu kila siku mabadiliko yao sasa tukiwaachia wao vijana na mabadiliko yao tutakuta kwanza hatuna kanisa pili hapo nyumbani patakuwa hapatoshi 
Kwa hivyo tunatakiwa tuone mabadiliko je, mabadiliko haya yana manufaa au hayana? Je, manufaa haya yanatusaidia au hayatusaidii? Ili tuweze kuendana na hali ilivyo. Hawa watoto wanajiita watoto wa digital. Sisi kipindi hiyo tulikuwa nafikiri analog. Sisi tulikuwa watoto wa TCL, sio eh? Sisi tulikuwa watoto wa TCL. Kuna pamba foreni kubwa. Hapo nataka upige simu moja tu. Mwambie baba labda umeishiwa leo na shule. Unaandika Telegram. Lakini leo ni simu moja tu. Baba moja kwa moja. Na bahati hiyo nzuri kabisa leo watoto wetu hao anaongea moja kwa moja na baba yake. Zamani sisi ilikuwa chaos. Bila kupitia kwa mama. Ah, upati kitu. Lazima upitishe jambo lako kwa mama. Sasa mama ndo alilete kwa baba. Lakini leo imekuwa burudani. Watoto moja kwa moja anafuata baba yake. Baba sina viatu. Mtu siwezi kwenda shule. Na bahati ni nzuri. Viatu siku hizi viko vingi sio kama zamani. Maana zamani si tuko kenda shule hapo unapita kwenye majani unajiuliza na majani yale ile vumbi litoke miguuni mm. leo hakuna hicho kitu leo watoto wanapanda magari wanakwenda shuleni mm. sisi ilikuwa unaleta mkoba wako hapa nyuma kilomita nane na kuna namba unashika namba una baadaye kuna viboko kwa unatakiwa uwae saa moja kasoroko sasa hebu fikiria kilomita nane kama hapa na moyo Alafu hiyo umechapa mguu miaka saba. Leo watoto wanapanda magari, amekwenda huko, wanapanda gari, amekwenda Maria Kaiso, amekwenda sio Santa Fe. Taratibu. Tena sengine anaweza akawa anachoka tu akamwambia, "Mama leo mimi siendi." Alafu mama unakubali. Hata una shida. Unakubali kabisa. Na hata mwalimu atakupigia simu, bado mtoto wangu hajafika shule, sasa leo alikuwa amechoka. Kweli tunapenda watoto mpaka tumepitiliza. Yaani tumepitiliza. Na mbaya zaidi ni miaka inavyokwenda. Hii miaka itaongea. Leo kuna watoto wako chuo kikuu hata kupika wajui. Kweli hata kupika mazoea kwamba mfanya kazi yupo atapika atafua atatandika kitanda sasa leo yuko chuo kikuu yuko peke yake pale anakula nini anakula hotelini atakula hotelini haiwezi kupika hawezi kuacha hata jiko la mkaa jiko la kuni hawezi hebu tuwarudishe watoto wetu vitu ambavyo vitawasaidia baadaye mzazi angalia huyu unayemlea ni mke wa mtu au ni mume wa mtu kwa hivyo mume mnaangalia je baadaye maisha yake yakoje sio kila kazi afanye mfanya kazi unaweza ukagawanya kazi hapo nyumbani hata kama kuna mfanya kazi ukazigawa kazi kwamba hizi bwana hizi je ni hizi hizi kazi zako hizi leo kwenda shule kazi hii hapa Bwana leo John kazi hii hapa wendi shule Lakini sio kila kazi mfanya kazi atafanya 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 Huko tunakwenda kubaya sana Na mbaya zaidi tena Nirudi kwa kwa kina mama bado hapo hapo Tani Samee kwa sababu hicho langu ninaona mama ndio sapota kukupa kwa ajili ya watoto wao Leo mama kama na wewe unataka sukari kwa kupika. Mama unataka kupika. Unataka bwana wako apikiwe na afanye kazi. Hata kitanda. Usafi wa kitandani unataka mfanye kazi afanye. Inakuja kweli? Ndio asikiwa na mgogoro huko ndani mnaanza kilele unakuja huko kwa mchungaji kwa mjidisti na mchungaji. Hao kuna shida ya moja mbili tatu. Lakini sisi wenyewe ndio tunasababisha. Sisi wenyewe ndio tunasababisha. Hebu mama jiwekee utaratibu hata kama unamfanya kazi. 
kwamba chakula cha jioni nikitoka kwenye mahakaiko yangu chakula cha jioni nitapika tutakula mimi na watoto wangu na mume wangu yeye utaratibu au hmm? siku ya Jumapili kama leo nimekuja kuabudu nimekuja na kufanya kazi huku lakini wewe mama unajua ratiba yangu leo nikifika pale nyumbani chakula cha leo kinanusu mimi kama mama Na ndio maana tunasema wafanya kazi wa ndani hata ukorubuni wa umezeo Hatuwezi kuwalaumu kwa nini? Kwa sababu mmeacha nafasi kubwa sana. Nafasi ni kubwa sana mlio yacha. Mfanya kazi ndio anafanya kila kitu, kila kitu. Bibi baba anaangalia. Ukisema chai, mama fulani niletee chai. Mama unamwambia, "Dada, dada lete chai, niletee baba chai." Kwa hiyo baba mawazo yake anaona, "Ona hapa kila kitu ni huyu." Basi huyu ndio anafaa kuwa mke. <laughs> eh, kwa sababu kila kitu anafanya yeye. Kwa hivyo ndugu zangu wakina mama. Hebu tukae kwa position ambayo ya kuweka mambo sawa. Hao wafanyakazi hapa watageuka. Na wengine wameshageukwa. Lazima mjifine. Ila na wewe baba hayo macho ya kuangalia angalia. Yanaangalia nini? Yanaangalia kitu gani? Baba wajibu wako wewe kutuletea chakula sisi. Maana baba asieleta chakula nyumbani. Asiyejua jukumu lake kwa watoto wake. Hafai kuitwa baba. Na ndio maana mara nyingi nilikuwa nasema kuna baba anafikia mahali anakaa na watoto wake, anajinadi kwa watoto. Nyie watoto mimi ndo baba yenu. Mimi ndo baba wako yetu. Mpasu baba kujinadi kwa mtoto wako. Mtoto anatakiwa ajue tu wewe ni baba kwa yale mambo unayoyafanya lakini unajinadi kwa sababu kuna kitu ambacho kimepungua akiendani na ubaba wako unakwepa majukumu unakwepa majukumu baba lazima usimame na majukumu yako simama na majukumu yako hata watoto watakaporukuniwa na mama kwa maneno Yaani ndio wanasema wazuri kwamba mama ana uwezo wa kuongea na mtoto hasa watoto wa kiume kwamba baba yako yuko hivi yuko hivi yuko hivi Lakini kama baba utakuwa umesimama kwenye njia yako ukawa unaumia kwa ukweli hata kama mama atazungumza na mwanaye mwanaye si anaona Anaona baba jinsi anavyo angaika Iwe jua iwe mvua Anaona baba anapoingia na kutoka Baba anapoumia kwa ajili ya mtoto wake wapate riski. Lakini kama wewe baba hujasimama kwenye hiyo nafasi, challenge ya mama inakuwa kubwa kwako. Inakuwa kubwa. Na inakuwa kubwa kwa sababu moja tu. Ni kweli mtoto akikaa pale, mama ndo anapika. Mama ndo anatuma anaenda kanisa kitu fulani. Baba haonekani ki anafanya nini. Kwa mtoto anachukua ile zana kabisa moja kwa moja kwamba kweli baba hani pengi. Na wewe ukitaka kujua haya mambo ya, ya watoto wa kiume na mama zao ni siku kijana anataka kuoa. Ndio utajua mm, hapa bwana alizungumza kwa maneno mengi. Haya mimi naupewa upi? Ni yale mipesi sasa lakini mambo mengi huku tayari fadhali. Unajua mama tayari ameshamchagulia mpaka na mke. Mama tayari ameshajua na mke na mke wake ameshamjua. Lakini wewe baba mjui. Na ushirikishwe. Ila mwisho wa siku ndio unasikia tu mtoto anakwambia anataka kuoa. Wapi anataka kuoa kwenye nyumba ya fulani? Sasa wewe baba ukisema mm, wale mbona mimi siwaelewe? Asema ah, mama anawajua. Simone, mama ana Maana mama tayari ana ana hiyo hiyo frame nzima nayo. Kwa ndugu zangu wa Kristo wenzangu wazazi na walezi tuone jinsi gani tunaweza kulea watoto wetu tuwalee watoto wetu bila kuwagua 
maana ni kweli kwa wazazi hizo ni, ni nafsi zetu sasa tunazijua wazazi wa kike au wa kiume ana mtoto ambaye kweli anaumia kwa ajili ya mtoto huyo unakuta mzazi ana watoto labda wanne wa tano lakini anaumia kwa ajili ya mtoto huyu mmoja ndio yale mbeba kwenye moyo wake anaumia kabisa na ukiona sana yule mtoto anayechapwa chapwa sana huyo ndio anayependa yule ambaye pendo anasukumwa yani ni sawa na na, na ukiwa huko porini ukiona nyani amebeba watoto wawili yule aliyembeba mgongoni ndio wapo aliyembeba tuboni sio wapo ameachiwa na wenzake analinda sana kile alichokabidhiwa kuliko cha kwake na hii ndio hiyo ambayo tunao sisi wazazi kuna kitu unakilinda lakini ni roho yako tu imenyamaza kimya kwa sababu si watoto wanne ili hao wasijui na hata 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 ukilete ukilete zawadi umelete machungu yule unayempenda humpi unawapa wale usiwapende alafu unawaambia ngabie ni mjeni sisi atakula zima sijui eh kwa sababu unampenda yeye atakula zima kwa sababu kama umeleta matunda matatu ukawapa wale watoto watatu ambao huwapendi alafu umgaie mwenzao mmoja yeye atakuwa na vipande vingapi Kwa hiyo tuondoe hiyo sana. Watoto wetu ni wako wote ni wako wetu. Wote ni wako wetu, tuweke kwenye mstari ili mambo yaende. Tuwarudishe tu kwenye mstari. Na wewe kama mzazi usichoke kukemea, usichoke kuongea na mtoto wako. Hivyo wewe usipongee na mtoto wako, unafikiri mtoto wako ataongea na nani? Akija huko kwa ulimwengu, akakutana na wafutabangu, akakutana na machangudo. Mfano kama sasa hivi wasu wetu mnaiona hivi. Sio ile wasu tulikuwa tunaijua. Leo hii mnaiona wasu ilivyo. Imekuwa ni wasu ya hatari. Kwa hiyo msipozungumza na watoto wenu na vijana wenu. Jamani. Tunakwenda wenyewe kujichimbia kwenye shimo. Tujipe nafasi katika familia kukaa na watoto tuongee nao tuchukumze nao na tujue matatizo ya watoto wetu na mtoto akikuletea tatizo wewe mzazi kibebe kwa sababu wewe ndio mtatuzo wa hilo tatizo usifikiri akija huku nje ndio ile tatizo litatatulika tatizo la kifamilia linaanzia ndani kwanza na hata kama litatoka nje linatoka nje kwa hatua Inatoka nje kwa hatua kwamba ni muone mzee fulani anisaidie jambo hili. Sio kila mzee ni mzee tu ambaye atapelekewa jambo la kifamilia. Kwa hiyo lazima tuwe na maono kwa watoto wetu kwa sababu dunia inapokwenda dunia imeshakuwa kizunguzungu. Dunia imeshakuwa kizunguzungu. Na dunia inazozunguka tukizunguka nayo haya magoti tunaopiga hapa tunaposidi kuomba hapa yote yakazidisha yote yakazidisha cha msingi tuwe na taa ya familia zetu maana tunasema furaha niko sembili tunapata furaha na amani kuwa mtapata sembili mkanisani na mbali sasa kama hapa kanisani ukiuja hapa huna furaha ah hiyo muumia yani kila kanisani huna furaha muumia ukienda nyumbani hakuna furaha muumia pia hakuna sehemu nyingine ya kufanyiana zaidi ya kanisa na nyumbani kazini kuna majini kazini kuna maneno ya kila namna faraja kule mwezi kuipata faraja utaipata na mkwako 
mke wako anaweza kukufariji watoto wanaweza kukufariji ukija kanisani hapa utafarajika tutaimba nyimbo tutafurahi tutaabudu tutakuwa na furaha na amani hakuna sehemu nyingine ni hizo mbili tu nyumbani na kanisani peke yake kwa hiyo ndugu zangu naomba kuwale watoto katika hii wasayo ili hata wakiwa wazee wasisahau mimi nilizo kuishi wakati wakiwa watoto mpaka na wazee wao bwana Yesu asifiwe amen hicho labda labda ni kwa mfano kamwisho hapa sisi pale arusha mjini unajua kazi kazi kwa tunafanya tunafanyaga mpaka giza hasa ukitoka maeneo ya njiro kule kule mjini kwa tunachelewa sana sengine unakuta labda saa 2 ndio tunafika pale mjini kwa kabla kabla rais hajaondoa au mama wa matinga ilikuwa soko soko lilikuwa linahama pale soko kuu na hapo kilombero ilikuwa linahamaka linakuja hapo Friends Corner na barabara fulani ya kwenda Efe si kama watu wanafahamu hiyo sehemu nilisema kwa ndio soko linahamia huko mimi najioni kwa tunapotoka kule Mwanamama mmoja moja anakutaga pale anachukua matunda. Sasa siku hiyo bahati mbaya tumechelewa pale akachukua matunda, akachukua maembe yake, akaenda nayo nyumbani. Kufika nyumbani bahati mbaya umeme kuzima. Umeme ulipo zima, anatamani kula matunda. Akaona hakuna kuna maana unajua hata ikizima mdomo mkono hauwezi kukosea mdomo basi akayaosha akakata akaa kumbe matunda yale yakuwa ule akaharisha mpaka kesho yake alikuwa hospitali alikuwa hospitali ati zuri alipona kupona alipona lakini sasa na mimi nataka niulize ni wewe kisa ningapi mmelia kizazi ningapi kwenye giza kuna mambo magumu sana ndani ya giza ndugu yangu yeye alikuwa na watumbu kumbe yake yameoza boha kuona kama kuna watumbu lakini je wewe mkristo ningapi umelia kizazi kwa nini usilie kwenye nuru ndugu zangu wa kristo nzao tusipende kula vitu vizuri tuvile kwenye nuru na mwanga kwa maana vinakuwa na ukufu wa mungu bwana yesu asifiwe na wao yote anayekula vitu vya gizani yoyote anayekula vitu vya gizani madhara kumpata ni jambo la haraka tu ni jambo la haraka kabisa tunaangalia pia dada zetu huko mjini wao ikifika saa tatu usiku wao sasa ndio wanatoka kwenda kwenda makazini saa tatu usiku ndio dada anakwenda makazini na ni vijana wetu ni wa Kristo wenzetu na ndio maana nasema tusipokemea tusipokemea kuanzia manyumbani kwenye familia tusipokemea hivi vitu hajaizi kuisha kuna wadada tunawaita dada poa madada poa wapo kama pale Arusha pale tunasema wana fight up mbrina chefas pale wamejaa lakini ni sisi sisi wakina kaka tunatoka hapa tunakwenda pale tunakwenda kutafuta huruma pale tena tunatoa na senti zetu ili tupate huruma lakini ile nayo ni familia yani ni 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 dada amekosa maarifa ya kwamba afanye nini ili apate kipato sasa anaraisisha sasa wewe kaka uliokuwa wewe dada uliokuwa 
Naomba tusile vitu gizani. Naomba tusile vitu gizani. Ili tuwe na utukufu wa Mungu, vitu vya gizani tuviache. Vitu vya gizani tuviache. Na wale tulikuwa tunasema kwenye kwenye kiburi cha kiroho. Na wao jamani kama unaimba imba acha hicho kiburi imba kumtumikii mkristi kumtumikii kiongozi yoyote unatumika kwa ajili ya Bwana ili mwisho wa siku kufishwe taji sasa kama unaimba kwa ajili ya watu fulani fulani waliokuwa mwimbaji wako utasonga mwimbaji wako utasonga imba kwa ajili ya utukufu wa Mungu imba kwa ajili ya Mungu tumpe sifa na tumwabudu yeye tusisimame kwa ajili ya mtu fulani tusisimame ili watu watuone tuimbe kwa ajili ya Mungu wetu sema hakuna ibada isikuwa na sadaka Hakuna ibada isikuwa na sadaka Ndugu zangu tujifunze sasa tuamue sasa kwamba kila sadaka utakayo kuwa unaitoa hebu inaelekea kwa Mungu Iweze kutusaidia Inaelekea kwa Mungu kwa ajili ya magonjwa kwa ajili ya hali za watoto wetu ukorofu wa watoto wetu uhutaji bandi wa watoto wetu vyote hivyo hivyo vyote huko kwenye maombi kwenye hiyo sadaka ili Mungu akapata kufungua milango yake kwa ajili ya watoto wetu ili Mungu pia akakuone wewe mama na baba unatumikaji kwenye familia yako tusileta tu sadaka kama mazoea sadaka hiyo connection ya wewe na Mungu. Usileta tu kama mazoea. Ukisikia fungu la 10 unakuja. Ukisikia kuna hii unalete. Ah ah, hebu inenee. Hiyo ni kama mbegu. Unaipanda kama mbegu. Hebu tupande mbegu kwa mbegu njema kwa ajili ya watoto wetu. Dunia inabadilika. Watoto wetu ndio hao. Mimi simu nilionayo najua kwa uchache sana lakini kuna kijana wangu akishika simu yangu hivi anaambia baba mbona hii uingia hivi mimi nashangaa mimi najua tunaandike message nipigie mtu biashara ya fanyaje sitaki maneno mengi mambo mengi ha lakini yeye ataingia huko mpaka kwenye masomo yao yeye anatafuta kwenye simu kwa tuangalie jinsi ya watoto wetu walivyo na muda wao ukoje mara kwa mara tu tunazungumza na watoto na tuzungumze ili wajue baba amezungumza mama amezungumza tusiwafarakanishe watoto kumuona huyu ni bora kuliko huyu watoto wote wote ni sawa mimi kikubwa natosisitiza kwani mbegu ya sadaka kwa ajili ya watoto wetu amen na subscribe na gonga kale na kengele alafu una mwisho kule kwa sababu ya hiyo amen na subscribe na gonga kale na kengele alafu una mwisho kule kwa sababu ya hiyo amen